ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ஆடிட்டர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நாலு வீடியோஸ் ஆடிட்டிங்கில் போட்டிருக்கேன் பார்க்கல அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் தரேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் ஃபஸ்ட் ஆடிட்டரை எப்படி அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணணும் யார் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவா கவர்மெண்ட் கம்பெனி இருந்தால் அதர் தென் கவர்மெண்ட் கம்பெனி இருந்தால் யார் அப்பாயின்ட் பண்ணுவா எத்தனை நாளுக்குள்ள அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்னென்னா செக்ஷன் ஒன் தேர்ட்டி நைன் சப் செக்ஷன் ஃபைவ் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் சப்சிக்வெண்ட் ஆடிட்டர் இன் கேஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் கம்பெனி ஸோ ஒரு கவர்மெண்ட் கம்பெனியில் சப்சிக்வெண்ட் ஆடிட்டரை எப்படி அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க யார் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ யார் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்கன்னா சிஏஜி அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க எத்தனை நாளுக்குள்ளே அப்படின்னா வித்தின் ஒன் எயிட்டி டேஸ் ஃப்ரம் தி கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் இயர் ஸோ ஃபினான்ஷியல் இயர் கமன்ஸ்மெண்ட் ஆனதுலேருந்து நூற்றி எண்பது நாளுக்குள்ள சிஏஜி வந்து சப்சிக்வெண்ட் ஆடிட்டரை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த சப்சிக்வெண்ட் ஆடிட்டருடைய பீரியட் பார்த்தோம்னா தட் மீன்ஸ் அந்த பர்சன் வந்து ஆடிட்டராக இந்த கம்பெனியில் எவ்வளோ நாள் வரைக்கும் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம எப்போ பார்க்க போகிறோம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பீரியட் ஆஃப் தி சப்சிக்வெண்ட் ஆடிட்டர்னு பார்த்தோம்னா டில் தி கன்க்ளூஷன் ஆஃப் தி ஏஜிஎம் ஸோ ஏஜிஎம் மீட்டிங் வரைக்கும் தான் இவங்க வந்து என்னவாக இருப்பாங்கன்னா இந்த சப்சிக்வெண்ட் ஆடிட்டர் வந்து ஆடிட்டராக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி செக்ஷன் ஒன் தேர்ட்டி நைன் சப்செக்ஷன் ஃபைவ்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது செக்ஷன் ஒன் தேர்ட்டி நைன் சப்செக்ஷன் ஒன் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ஆடிட்டர் அட் ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங் இந்த செக்ஷன் யாருக்கு அப்ளை ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கம்பெனி கம்பெனிஸ்க்கும் அப்ளை ஆகும் எல்லா கம்பெனிஸ்னா ப்ரைவேட் கம்பெனியாக இருந்தாலும் சரி பப்ளிக் கம்பெனியாக இருந்தாலும் சரி அந்த கம்பெனியில் கேபிட்டல் இருந்தாலும் சரி ஷேர் கேபிட்டல் இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி அந்த கம்பெனியை வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் லிஸ்ட் பண்ணியிருந்தாலும் சரி லிஸ்ட் பண்ணாட்டினாலும் சரி அவங்களோட கேபிட்டல் அமௌண்ட்டோ பாரோயிங் அமௌண்ட்டோ எவ்வளோ இருந்தாலும் பரவாயில்ல பிரச்சனை இல்லை கம்பெனியாக கண்டிப்பாக ஆடிட்டருங்கிறவங்கள அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி செக்ஷன் ஒன் தேர்ட்டி நைன் சப் செக்ஷன் ஒனில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த செக்ஷன் வந்து யாருக்கு அப்ளை ஆகுதுன்னா கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ்க்கு அப்ளை ஆகாது ஏன்னா கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ்க்கு அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் சப்சிக்வெண்ட் ஆடிட்டர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் உள்ள ப்ரொவிஷன்லாம் நம்ம வேறு அதை நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு இந்த செக்ஷன் ஒன் தேர்ட்டி நைன் சப் செக்ஷன் ஒன் வந்து அப்ளை ஆகாது அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ஆடிட்டர் ஸோ நார்மலாகவே கம்பெனியில் ஆடிட்டரை எப்போ அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங் எவ்ரி கம்பெனி ஒவ்வொரு கம்பெனியும் ஷேல் அப்பாயிண்ட் அட் த ஃபஸ்ட் ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங் ஃபஸ்ட் ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங்கில் ஒவ்வொரு கம்பெனியும் ஒரு இண்டிவிஜுவலையோ அல்லது ஒரு ஃபேமையோ ஆடிட்டராக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆடிட்டை வந்து சிக்ஸ்த் ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங் வரைக்கும் என்னவாக இருக்கணும்னா அந்த கம்பெனியில் ஆடிட்டராக இருக்கணும் ஸோ சிக்ஸ்த் ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் அந்த கம்பெனியில் அந்த ஆடிட்டர் வந்து ஆடிட்டராக இருக்கணும் அந்த கம்பெனிக்கு அப்படிங்கிறது தான் மெயினே ஸோ ஆடிட்டரை நம்ம அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னூட்டி அவர்கிட்டக்கு வந்து நம்ம ரிட்டன் கன்சர்ன் வாங்கிக்கணும் ஸோ நம்ம என்ன வாங்கிக்கணும் ஒப்புதல் எங்கள் கம்பெனியில் நீங்கள் ஆடிட்டராக இருக்கீங்க விருப்பமா அப்படின்னு நம்ம கேட்குறோம் அவரும் ஆமாம் நான் இருக்கிறேன் எனக்கு எந்த பிரச்சனை இல்லை ஸோ நான் எந்த இந்த ஆக்டு கீழே ஓகேவா கம்பெனிஸ் ஆக்டு கேட்கலையோ இல்லை நான் வந்து சார்ட்டட் அக்கௌண்ட் ஆக்டு கேலையோ நான் வந்து டிஸ்குவாலிஃபைட் பண்ணப்பட்ட பர்சன்லாம் இல்லை ஸோ அப்படின்னு சொல்லி அவர் தெளிவாக அவருடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே ப்ரொவைட் பண்ணி நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி தரக்கூடிய அந்த ரிட்டன் கன்சன்ட்டை கண்டிப்பாக கம்பெனி வாங்கிக்கணும் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னக்கூட்டி ஸோ இவர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பதினஞ்சு நாளுக்குள்ள அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணதுலேருந்து பதினஞ்சு நாளுக்குள்ளே இந்த கம்பெனி இப்படி நாங்கள் வந்து இந்த பர்சனை இந்த இண்டிவிஜுவல் பர்சனாக ஆடிட்டராக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அல்லது இந்த ஃபேர்மை வந்து நாங்கள் ஆடிட்டராக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோங்கிற விஷயத்த ரிஜிஸ்டர் கிட்டக்க ஃபைல் பண்ணி நோட்டீஸ் கொடுத்து சொல்லிடணும் ஓகேவா ஷால் ஃபைல் என் நோட்டீஸ் ஆஃப் சச் அப்பாயின்மெண்ட் வித் ரிஜிஸ்டர் ஸோ ரிஜிஸ்டருக்கு நம்ம வந்து தெரியப்படுத்திடணும் பதினஞ்சு நாளைக்குள்ள நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரொட்டேஷன் ஆஃப் ஆடிட்டர் செக்ஷன் ஒன் தேர்ட்டி நைன் சப் செக்ஷன் டூ அண்ட் செக்ஷன் ஒன் தேர்ட்டி நைன் சப் செக்ஷன் ஃபோர் இந்த இடத்துல எம் இருக்கு தப்பாக இருக்கு கட் பண்ணிடுங்க கிடையாது செக்ஷன் ஓகே இந்த ரொட்டேஷன் ஆஃப் ஆடிட்டருங்கிற
எல்லா கம்பெனிஸ்க்கும் பொருந்தும் எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக்கிட்ட இருந்து பாரோயிங்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க பப்ளிக் பாரோயிங்ஸ்ங்கிறது ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன்லேருந்து வாங்கியிருக்கலாம் இல்லாட்டி பேங்க்லேருந்து வாங்கியிருக்கலாம் இல்லை பப்ளிக் டெபாசிட்டாக கூட என்ன செஞ்சுருக்கலாம்னா வாங்கியிருக்கலாம் இந்த வாங்கின அமௌண்ட் வந்து ஃபிஃப்டி குரோர் ஆர் மோர் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கும் இந்த ரொட்டேஷன் ஆஃப் ஆடிட்டர்ங்கிற இந்த செக்ஷன் வந்து அப்ளை ஆகும் இதில் இருக்க ப்ரொவிஷனும் அப்ளை ஆகுது இவங்க நாலு பேருக்கும் அப்ளை ஆகும் இந்த ரொட்டேஷன் ஆஃப் ஆடிட்டர்ங்கிற இந்த செக்ஷன் வந்து யாருக்கு அப்ளை ஆகாது இந்த ப்ரொவிஷன் யாருக்கு அப்ளை ஆகாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பர்சன் கம்பெனிக்கும் ஸ்மால் கம்பெனிஸ்க்கும் அப்ளை ஆகாது ஒன் பர்சன் கம்பெனியை தான் ஓபிசி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ரொட்டேஷன் ஆஃப் ஆடிட்டர்னா என்னங்கிறத நான் இப்போ போக போக சொல்கிறேன் மேனர் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஆஃப் ஆடிட்டர் ஸோ எப்படி வந்து ஆடிட்டர் வந்து ரொட்டேட் ஆகுறாங்க என்ன மேனரில் அப்படிங்கிறத தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஒரு இண்டிவிஜுவலை ஒரு கம்பெனி வந்து ஆடிட்டராக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கான் ஒரு இண்டிவிஜுவலை ஒரு கம்பெனி ஆடிட்டராக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கான் ராதாவை வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராதா ராதாங்கிறவங்க அந்த கம்பெனி ராதாங்கிற அந்த பர்சனை வந்து கம்பெனி ஆடிட்டராக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இவங்க எத்தனை வருஷம் வரைக்கும் அந்த கம்பெனியில் ஆடிட்டராக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படின்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் இயர்ஸ்ன்னு சொல்லும் போது ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் ஆடிட்டராக இருக்கலாம் ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங் படி சொல்லணுங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிக்ஸ்த் ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங் வரைக்கும் என்ன செய்வாங்கன்னா இருப்பாங்க டேர்ம் படி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒன் டேம் ஃபைவ் இயர்ஸுங்கிறது ஒன் டேம் ஸோ இந்த ராதாங்கிறவங்க அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணதுலேருந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் அந்த கம்பெனியில் ஆடிட்டராக இருக்கலாம் தட் மீன்ஸ் ஒன் டேம் ஒன் டேம்ங்கிறது ஃபைவ் இயர்ஸாக தான் குறிக்குது ஸோ மோர் தென் ஒன் டேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணாங்கன்னா இந்த ராதாங்கிறவங்க ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் அந்த கம்பெனியில் ஆடிட்டராக இருக்கலாம் ஸோ ஃபைவ் இயர்ஸ் அவங்களுடைய முடிஞ்சிட்டு ஃபைவ் இயர்ஸ் முடிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்த் இயர்லேயும் ராதாவே அந்த கம்பெனி வந்து ஆடிட்டராக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணலாமான்னா கிடையாது ஸோ இண்டிவிஜுவலாக ஆடிட்டராக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு டேர்ம் தான் அவங்கள வந்து ஆடிட்டராக அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் டேர்முக்கு அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு வேறு ஒரு பர்சனை தான் நம்ம வந்து கம்பெனி வந்து ஆடிட்டராக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ராதாங்கிறவங்கள அவங்களுடைய ஒன் டேர்ம் முடிஞ்சது கண்டினியூஸாக அந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் முடிஞ்சிட்டு அப்படின்னா அந்த ஒன் டேர்ம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதே ராதாவை அப்பாயிண்ட் ஆர் ரீஅப்பாயின்மெண்ட் பண்ண முடியாது அதே கம்பெனியில் ஆடிட்டராக ஸோ அப்போ அவங்க வந்து எத்தனை வருஷம் வரைக்கும் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய டேர்ம் முடிஞ்சதில் இருந்து அவங்களுடைய டேர்ம் முடிஞ்சதுலேருந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் அவங்களுடைய டேர்ம் முடிஞ்சதுலேருந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் அந்த ராதாவை அந்த கம்பெனி ஆடிட்டராக என்ன பண்ண முடியாதுன்னா அப்பாயின்மெண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ அந்த ஃபைவ் இயர்ஸை தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா கூலிங் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கே வந்து அவங்களுடைய டேர்ம் முடிஞ்சதுலேருந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் அந்த ராதாவை வந்து அந்த கம்பெனி ஆடிட்டராக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ண முடியாது அந்த ஃபைவ் இயர்ஸை தான் கூலிங் பீரியடுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த பீரியட் முடிஞ்சிட்டு கூலிங் பீரியட் ராதாவுக்கு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த கம்பெனி என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ராதாவை அகெயின் ஆடிட்டராக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணனாலும் பண்ணலாம் இல்லாட்டி நாலும் ஓகே ப்ராப்ளம் கிடையாது ஸோ அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனியில் வந்து ஆடிட்டராக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோமை வந்து ஆடிட்டராக என்ன செய்கிறாங்கன்னா அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு ஃபோமை வந்து ஆடிட்டராக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபோம் வந்து அந்த கம்பெனியில் எத்தனை வருஷம் வரைக்கும் ஆடிட் இருக்கலாம் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆன் அதர் ஆடிட் ஃபோம் ஆர் ஃபோம்ஸ் ஹேவிங் காமன் பார்ட்னர் ஆர் பார்ட்னர்ஸ் இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் தான் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா அழகாக புரியும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒரு கம்பெனி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆடிட்டராக ராஜன் ஃபோமை வந்து ஆடிட்டராக அப்பாயிண்ட் பண்ணுங்கள் ராஜன் ஃபோமை வந்து ஆடிட்டராக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ராஜன் ஃபோமுக்குள்ளே யாரெலாம் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசி அப்படின்னு சொல்லி மூணு ஆடிட்டர்ஸ் இருக்காங்க அந்த மூணு ஆடிட்டர்ஸ் தான் அந்த ராஜன் ஃபோமை வந்து ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த கம்பெனி இந்த
இப்போ இந்த கம்பெனி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்னொரு ஃபேர்மை வந்து ஆடிட்டராக அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அந்த இன்னொரு ஃபேர்ம் என்ன ஃபேர்ம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராமன் ஃபேர்ம் ராமன் ஃபேர்மை வந்து ஆடிட்டராக அந்த கம்பெனி அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அந்த ராமன் ஃபேர்மில் யாரெல்லாம் ஆடிட்டர்னு உள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஇஏ டிஇஏ அப்போ நல்லா பாருங்க வெளியே வந்த ராஜன் ஃபார்மில் யாரெல்லாம் ஆடிட்டராக இருந்தாங்க ஏ பி சி இருந்தாங்க இப்போ உள்ளே போகக்கூடிய அந்த ராமன் ஃபார்மில் ஆடிட்டராக யாரெல்லாம் இருக்காங்க டிஇஏ அப்போது வெளியே வர்றதுலேயும் உள்ள போகிறதுலையும் ஒரு பர்சன் காமனாக இருக்காங்க யார் இருக்காங்க ஏங்கிறவங்க இருக்காங்க அப்போது இப்படி அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணலாமானா அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணக்கூடாது யார ராமன் ஃபேர்மை அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா வெளியே வரக்கூடிய அந்த ஃபேர்முக்கும் உள்ளே போகக்கூடிய ஃபேர்மும் அசோசியேட்டடாக இருக்கக்கூடாது அசோசியேட்டட் அண்டர் த சேம் நெட்ஒர்க் ஆஃப் அ ஆடிட் ஃபார்ம் சேம் நெட்ஒர்க்னா என்னென்னா அந்த ஃபேர்ம்ஸ் வந்து ஆப்ரேட்டிங்லேயோ ஃபங்க்ஷன்லேயோ அண்டர் த சேம் பிராண்ட் நேமில் சேம் பிராண்ட் நேம்லேயோ அல்லது சேம் ட்ரெயின் நேம்லேயோ அல்லது காமன் கண்ட்ரோலே சேம் காமன் கண்ட்ரோலே இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த இன்கமிங் பார்ட்னர் வந்து இன்எலிஜிபிள் இன்எலிஜிபிள்னா என்னது அந்த கம்பெனி வந்து அந்த ராமன் ஃபோமை என்ன பண்ண மாட்டாங்க அப்பாயின்மெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா ஏ இங்கேயும் இருக்கிறாரு அங்கேயும் இருக்கிறாரு ஏ சொல்லலாம் நான் வந்து ராஜன் ஃபோமில் இருந்தானே இப்போ நான் வெளியே வந்திருக்கேன் இப்போ நான் ராமன் ஃபோமில் தான் நான் வரேன் என்னையும் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளலாம்லா ராமன் ஃபோமை தான் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கிடையாதுங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன் Incoming auditor or firm, incoming auditor, அல்லது the firm, incoming firm, shall not eligible if such auditor, if such auditor or firm is associated with the outgoing auditor, incoming auditor, co- incoming auditor associated, யாரோட outgoing auditor, அல்லது incoming firm வந்து associated, யாரோட அவுட்கோயிங் ஃபோமோட இருந்துச்சு ஆடிட் ஃபோமோட இருந்துச்சு அண்டர் த சேம் நெட்ஒர்க்கில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ அந்த இன்கமிங் ஆடிட்டர் வந்து இன்எலிஜிபிள் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க டூ ஆர் மோர் ஆடிட் ஃபார்ம் ஹாவ் காமன் பார்ட்னர் டூ ஆர் மோர் ஃபார்ம் ஹாவ் காமன் பார்ட்னர் அண்ட் ஒன் ஆஃப் தீஸ் ஃபார்ம் ஹேஸ் கம்ப்ளீட்டட் இட்ஸ் டூ டேர்ம் ஆஃப் ஃபைவ் கான்சிக்யூட்டிவ் இயர்ஸ் அதான் நான் சொன்னேன் ராஜன் ஃபார்ம் அவங்களுடைய டூ டேர்மை வந்து என்ன செஞ்சுட்டாங்கன்னா முடிச்சுட்டாங்க ஸோ அவங்க வெளியே வராங்க இன்னொரு ஃபார்மை நம்ம வந்து உள்ளே கொண்டு போகிறோம் இன்னொரு ஃபார்மை வந்து ஆடிட்டராக அந்த கம்பெனி அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வெளியே வரக்கூடிய ஆடிட்டர் அல்லது வெளியே வரக்கூடிய அந்த ஃபேமுக்கும் உள்ள போகக்கூடிய ஆடிட்டர் அல்லது உள்ள போகக்கூடிய அந்த ஃபேமும் அசோசியேட்டடாக இருக்கக்கூடாது அண்டர் த சேம் நெட்ஒர்க்கில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ராஜன் ஃபேமில் ஏபிசி இருக்காங்க சரியா ராமன் ஃபார்மில் வந்து டிஇஎஃப் இருக்காங்க இப்போ இவங்க ரெண்டு பேர்லேயுமே காமன் பார்ட்னர் இல்லை இவங்க ரெண்டு பேருமே அசோசியேட்டட் இல்லை சேம் பிராண்ட் நேமில் இல்லை சேம் ட்ரேட் நேமில் இல்லை சேம் காமன் கண்ட்ரோலில் இல்லை அப்போ ஓகே தாராளமாக என்ன பண்ணலாம் அந்த கம்பெனி ராமன் ஃபார்மை அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணலாம் சொல்கிறது புரிஞ்சிச்சா நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லும் போது அங்கேயும் ஏ இருந்தார் இங்கேயும் ஏ இருந்தாருன்னு சொன்னேன் இப்போ யாருமே கிடையாது காமன் பார்ட்னரே இல்லை அங்கே ஏபிசி ராமன் ஃபார்ம் ராஜன் ஃபார்மில் ஏபிசின்னு இருக்காங்க ராமன் ஃபார்மில் டிஇஎஃப்னு இருக்காங்க அப்போ இங்கே காமன் பார்ட்னரும் இல்லை அதே மாதிரி இவங்க வந்து சேம் நேம் சேம் பிரா சேம் பிராண்ட் நேம்லேயோ அல்லது சேம் ட்ரெயின் நேம்லேயோ அல்லது காமன் கண்ட்ரோலே சேம் காமன் கண்ட்ரோலே இல்லை அப்படிங்கும் போது இன்கமிங் பார்ட்னர் வந்து அந்த கம்பெனியில் ஆடிட்டராக இருக்கலாம் அதான் இந்த பாயிண்டோடைய மீனிங் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்குறோன்னா ரிஸ்ட்ரிக் ப்ரொவிஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரொட்டேஷன் ஆஃப் ஆடிட்டர் இந்த ரொட்டேஷன் ஆஃப் ஆடிட்டரில் சம் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறாங்க அப்படி அந்த ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னா அது யார் இம்போஸ் பண்ணுவாங்கன்னா மெம்பர்ஸ் வந்து இம்போஸ் பண்ணுவாங்க எப்படி இம்போஸ் பண்ணலாம்னா ரெண்டு ஒன்றாவது ஒன்று ஃபஸ்ட் ஒன் அல்லது செகண்ட் ஒன் ஃபஸ்ட் ஒனில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த மெம்பர்ஸ் த ஆடிட்டிங் பார்ட்னர் அண்ட் ஹிஸ் டீம் ஷேல் பி ரொட்டேட்டட் அட் சர்ச் இன் ட்ராவல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கம்பெனி வந்து ஒரு ஃபேர்மை தான் ஆடிட்டராக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஃபேமுக்குள்ளே ஏபிசிடிஇ அப்படின்னு சொல்லி அஞ்சு பேர் பார்ட்னராக உள்ள வந்து ஆடிட்டராக இருக்கிறாங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த மெம்பர்ஸ் சொல்கிறாங்க இந்த ஃபேமில் அஞ்சு பேர் ஆடிட்டராக இருக்காங்கல்ல ஸோ இப்போ ஃபேமுங்கும் போது எத்தனை வருஷம் ஆடிட்டராக இருக்கலாம் அந்த கம்பெனியில் பத்து வருஷம் ஆடிட்டராக இருக்கலாம் தானே அப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டூ இயர்ஸ்க்கு ஏயை வந்
அதுக்கப்புறம் பிஏ வந்து நெக்ஸ்ட் டூ இயர்ஸ் வைங்க அதுக்கப்புறம் அவர் போட்டோம் அதுக்கப்புறம் சிஏ நெக்ஸ்ட் டூ இயர்ஸ் வைங்க அடுத்தது அவர் போட்டோம் அடுத்த டிஏ டூ இயர்ஸ் வைங்க அவர் போட்டோம் அதுக்கப்புறம் இஏ வைங்க அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்கிறாங்கன்னா சொல்லலாம் சொல்கிறாங்க அப்படி சொல்லலாமானா சொல்லலாம் தப்பு இல்லை ஸோ இப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட் டூ இயர்ஸ் ஏஏ வைங்கங்காங்க அடுத்த டூ இயர்ஸ்க்கு பி வைங்கன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த டூ இயர்ஸ்க்கு சி அதுக்கடுத்த டூ இயர்ஸ்க்கு டி அதுக்கடுத்த டூ இயர்ஸ்க்கு இ கரெக்டாக டென் இயர்ஸுங்கிறது முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இப்படி ரொட்டேட் பண்ண சொல்லலாம் அப்படி இந்த மாதிரி ரிஸ்ட்ரிக் பொசிஷன் யார் பண்ணலாம்னா மெம்பர்ஸ் வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அல்லது எப்படி பண்ண வைக்கலாம் அப்படின்னா த ஆடிட் ஷேல் பி கண்டக்டட் பை மோர் தென் ஒன் ஆடிட்டர் ஐ மீன் என்னென்னா கம்பே மெம்பர்ஸ் இப்படி சொல்லலாம் ஆடிட் வந்து ஒரு பர்சன் பண்ண வேண்டாம் ரெண்டு ஆடிட்டராக சேர்ந்து பண்ண சொல்லுங்கள் அல்லது மூணு ஆடிட்டர் சேர்ந்து ஆடிட் பண்ண சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட என்ன செய்யலாம்னா சொல்லலாம் ஸோ ஆடிட் ஷேல் பி கண்டக்டட் பை மோர் தென் ஒன் ஆடிட்டர் மோர் தென் ஒன் ஆடிட்டராக நம்மளோட கம்பெனியோட புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸாக ஆடிட் பண்ண சொல்லுங்கள் அப்போ ஆடிட் பண்ணதுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரியும் சொல்லலாம் அல்லது ஆடிட்டிங் பார்ட்னர் அண்ட் ஹிஸ் டீமை வந்து இப்படி ரொட்டேட் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு இன்டர்வல் நான் வேணா சொன்னால் டூ இயர்ஸ் சொன்னால் நான் ஃபஸ்ட்டு டூ இயர்ஸ்க்கு ஏ அடுத்த டூ இயர்ஸ்க்கு பி அடுத்த டூ இயர்ஸ்க்கு சி இந்த மாதிரி இன்டர்வல் கேப்பில் கூட என்ன பண்ண வைக்கலாம்னா ரொட்டேட் பண்ண வைக்கலாம் இப்படியும் ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து ரிஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ரீ அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ரிட்டேரிங் ஆடிட்டர் செக்ஷன் ஒன் தேர்ட்டி நைன் சப் செக்ஷன் நைன் அண்ட் செக்ஷன் ஒன் தேர்ட்டி நைன் சப் செக்ஷன் டென் ஒரு ரிட்டேரிங் ஆடிட்டரை வந்து ரீ அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பண்ணலாம் சொல்கிறாங்க செக்ஷன் ஒன் தேர்ட்டி நைன் சப் செக்ஷன் நைனில் சொல்கிறாங்க எப்போ அப்படின்னா அந்த ஆடிட்டர் வந்து டிஸ்குவாலிஃபைடு பர்சனாக இருக்கக்கூடாது இந்த இடத்துல டிஸ் எழுதிக்கோங்க நான் டிஸ்குவாலிஃபை நான் குவாலிஃபைன்னு எழுதிட்டேன் டிஸ்குவாலிஃபைடு அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கக்கூடாது நம்ம அப்பாயின்மெண்ட் பண்ண இப்போ ஒரு ரிட்டையர் ஆகியிருக்கக்கூடிய அந்த ஆடிட்டரை நம்ம அகெயின் ரீ அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறோங்கும் போது அந்த பர்சன் வந்து ரீ அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு டிஸ்குவாலிஃபைட் பண்ண பர்சனாக இருக்கக்கூடாது டிஸ்குவாலிஃபைடாக இருக்கக்கூடாது ரெண்டாவது நம்ம அவரை ரீ அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் அவரே என்ன பண்ணிட்டார்னா கம்பெனி கிட்டக்க ரைட்டிங்கில் தயவு செய்து நான் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவரே வில்லிங்க ரைட்டிங்கில் ஏன்னா எனக்கு விருப்பம் இல்லை ஓகேவா அவராக வந்து நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டாரு எனக்கு விருப்பம் இல்லைப்பா என்னை நீங்கள் ரீ அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாருன்னா நம்ம அவர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ண முடியாது மூணாவது கம்பெனியில் எந்த ஒரு ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷனுமே பாஸ் பண்ணலை இவர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணக்கூடாது வேறு ஒருத்தரை தான் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லலை வேறு ஒருத்தரை தான் அப்பாயின்ட் பண்ணணுங்கிற மாதிரியும் சொல்லலை அப்படின்னா தாராளமாக இந்த ரிட்டேரிங் ஆடிட்டரே வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கண்டினியூ ரீ அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணலாம் அந்த கம்பெனியில் அப்போ அவர் ஆடிட்டராக இருக்கலாம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ செக்ஷன் ஒன் தேர்ட்டி நைன் சப் செக்ஷன் நைன் ஹீ இஸ் நாட் டிஸ்குவாலிஃபைடு ஓகேவா டிஸ் எழுதிக்கோங்க டிஸ்குவாலிஃபைட் ஃபார் ரீ அப்பாயின்மெண்ட் நம்ம அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆடிட்டர் ரீ அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆடிட்டை வந்து டிஸ்குவாலிஃபை ஆடிட்டராக இருக்கக்கூடாது ரீஅப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு டிஸ்குவாலிஃபைடு ஆடிட்டராக இருக்கக்கூடாது அண்ட் அவர் வந்து கம்பெனிக்கு நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்க கூடாது எனக்கு விருப்பம் இல்லை என்ன அப்பாயின்மெண்ட் ரீ அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்க கூடாது அண்ட் தேர்ட் ஒன் ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் வந்து மெம்பர்ஸ் யாருமே சொல்லலை இவரை நீங்கள் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லலை இல்லை இனி வந்து ஐ மீன் ரிட்டையர் ஆகிற ஆடிட்டர் கிடையாது ஒய்யுங்கிற ஒரு பர்சன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் தான் ரிட்டையர் ஆகிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் நான் இந்த மூணாவது பாயிண்ட்டுக்கு மீனிங் சொல்லுறேன் ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் வந்து மெம்பர்ஸ் யாரும் சொல்லலை எக்ஸை நீங்கள் அப்பாயிண்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலைன்னா அப்போ எக்ஸே வந்து ரிட்டேரிங் ஆடிட்டரே கண்டினியூ பண்ணலாம் அல்லது மெம்பர்ஸ் சொல்லிட்டாங்க எக்ஸ் வேண்டாம் ஒய் தான் எங்களுக்கு வேணும் ஆடிட்டரா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அப்போ அந்த ஒய் தான் ஆடிட்டராக என்ன செய்வாங்கன்னா இருப்பாங்க அடுத்தது என்னென்னா ஒரு ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங்கில் எந்த ஒரு ஆடிட்டருமே அப்பாயின்மெண்ட்டும் பண்ணலை ரீ அப்பாயின்மெண்ட்டும் பண்ணலை அப்போ என்னங்க பண்ண அப்படின்னா அந்த எக்ஸிஸ்டிங் ஆடிட்டரை என்ன பண்ணிட வேண்டியதான் அப்படின்னா கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதான் எக்ஸிஸ்டிங் நோ ஆடிட்டர் இஸ் அப்பாயிண்டட் ஆர் ரீ அப்பாயிண்டட்னா த எக்ஸிஸ்டிங் ஆடிட்டர் ஷேல் கண்டினியூ டு பி அன் ஆடிட்டர் ஆஃப் தி கம்பெனிங்கிறதான் செக்ஷன் ஒன் தேர்ட்டி நைன் சப் செக்ஷன் டென்னில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எந்த ஒரு ஆடிட்டருமே அப்பாயிண்ட் பண்ணல ரீ அப்பாயின்மெண்ட்
அப்ப அவர் எலிஜிபிள் பர்சனா இருந்தா தான் நம்ம அப்பாயின்ட்மெண்ட் பண்ணலாமே அண்ட் அவர் வில்லிங்னஸும் வில்லிங்கா வந்து எனக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரியும் அவர் தெரியப்படுத்தல நோட்டீஸ்ல வந்து தெரியப்படுத்தல மூணாவது எந்த ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷனுமே பாஸ் பண்ணல மெம்பர்ஸ் யாரும் வந்து அகேன்ஸ்ட் எல்லாம் இல்லை இவர் வேண்டாம்னு சொல்லி சொல்லல இவர் தான் வேணும் இந்த பர்சன் தான் வேணும் இவர் வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவுமே சொல்லாத பொழுது அப்ப அந்த எக்ஸே வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த கம்பெனிக்கு ஆடிட்டராக கண்டினியூ ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் சொல்லிக் கொடுத்த ப்ரொவிஷன் செக்ஷன்ஸ் கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனாக முக்குங்க தேங்